హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు టాపిక్లో టైటిల్లో చెప్పినట్టుగా రా ఫార్మేట్లోనే ఎందుకు షూట్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళి చూద్దాం నేను రా ఫార్మేట్లో తీసిన ఫోటో ఒకటి చూపిస్తాను లైట్ రూమ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే లైట్ రూమ్లో ఓపెన్ చేశాను డెవలపర్ ఆప్షన్ చూద్దాం డెవలపర్ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ వన్ బేసిక్స్ దీంట్లో వైట్ బ్యాలెన్స్ ముందు ఎక్స్పోజర్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ తెలుస్తుంది ఎక్స్పోజర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే మామూలుగా జేపెక్ ఫార్మేట్లో తీసినా కానీ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంత లైటింగ్ అయితే రాదు మామూలుగా ఇక్కడ వన్ స్టెప్ ఇట్లా లేకపోతేనే రా ఫార్మేట్లో అక్కడ ఫుల్ స్లైడర్ ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్తే ఎంత వస్తుందో అంత ఒక్క స్టెప్లో వస్తుంది రా ఫార్మేట్లో తీస్తే కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా నాకు ఇది ఓకే ఫైనల్ పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఎక్స్పోజర్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ బ్లూ టెంట్ ఇక్కడ మల్టీ కలర్ లైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లూ టెంట్ వస్తుంది ఈ బ్లూ టీ ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది గ్రీన్ కలర్ ఉంది పింక్ కలర్ ఉంది ఆర్జిబి కలర్స్ మనం వైట్ బ్యాలెన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి వైట్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గ్రే ఉంటుంది స్లైడర్ తీసుకొని కొంచెం స్లైట్లీ గ్రే నాకు ఇక్కడ ఐడియా ఉంది కాబట్టి మాది ఇట్లా బీర్వా గ్రే కలర్ ఉంటుంది గ్రే కానీ వైట్ కానీ ప్యూర్ వైట్ మీద సెట్ చేసుకున్నా కానీ మనకి వైట్ పర్ఫెక్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్యూర్ వైట్ ఉంది వైట్ సెలెక్ట్ చేసేద్దాం ఇది ప్యూర్ పర్ఫెక్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ లేదు కొంచెం కలర్స్ డిస్ట్రాక్ట్ చేసినాయి అంటే చూడండి ఇట్లా మీకు వైట్ బ్యాలెన్స్ మామూలుగా అయితే గ్రే కార్డ్స్ అట్లా ఉంటాయి గ్రే కార్డ్స్ వైట్ కార్డ్స్ వాటిని పెట్టేసుకుని ఒక స్నాప్ తీసేసుకుంటే మనం వెడ్డింగ్స్ అట్లా తీసేటప్పుడు సేమ్ ఒకే లొకేషన్లో తీస్తాం మండపంలో అట్లా అలాంటి చోట ఫస్ట్ స్నాప్ తీసేటప్పుడు ఆ లైటింగ్ అది సెట్ చేసుకున్నాక గ్రే కార్డ్ ఒకటి పెట్టేసేసి గ్రే కార్డ్ని ఫోటో తీసుకొని నెక్స్ట్ టైం అన్ని షార్ట్స్ వైట్ బ్యాలెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోకపోయినా మొత్తం కరెక్షన్ లైట్ రూమ్లో చేసేసుకోవచ్చు ఇట్లా వన్స్ ఇట్లా వైట్ బ్యాలెన్స్కి ఐడ్రోఫర్ టూల్ తీసుకొని ఇట్లా వైట్ కలర్ ఉన్న చోట మనము పిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వైట్ బ్యాలెన్స్ సెట్ అవుతుంది మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇది చూడండి ఇది ఫుల్లీ అండర్ ఎక్స్పోజర్ షార్ట్ బ్లూ టింట్ ఉంది ఫుల్ ఇక్కడ అల్మారాస్ ఇది మొత్తం చూడవచ్చు బ్లూ టింట్ ఉంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం బ్లూ మొత్తం పోయింది లైటింగ్ కూడా కావాల్సినంత వచ్చింది ఇంకా మిగిలిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది చూద్దాం అది ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ కొంచెం కాంట్రాస్ట్ పెంచుదాం ఎందుకంటే లో లైట్లో తీసింది కానీ కాంట్రాస్ట్ ఉండదు కానీ కొంచెం కాంట్రాస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాము ఒక మ్యాక్సిమం ఇది ఫిఫ్టీ మించి పోతే హ్యాలో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ మొత్తం లైన్స్ ఇట్లా వచ్చేసినట్టుగా ఈ ఏది కూడా సిక్స్టీ దాటి వెళ్ళొద్దు ఇవి హైలైట్స్ కొంచెం తగ్గిద్దాం ఎందుకంటే లైట్ ఇది హార్ష్ వస్తుంది కాబట్టి హైలైట్స్ తగ్గించాలి కొంచెం షాడోస్ లైట్ డౌన్ చేయాలి అప్పుడు డైనమిక్ రేంజ్ బాగుంటుంది ఓకే వైట్స్ కొంచెం డౌన్ చేద్దాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ కొంచెం రైస్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మామూలు లో లైట్లో తీసినప్పుడు కలర్స్ కూడా రావు వైబ్రెంట్స్ కూడా కొంచెం పెంచుకుందాం వైబ్రెంట్స్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ ఇట్లా టోన్ కార్స్లో కూడా ఇట్లా లైటింగ్ ఇవి మొత్తం ఉంటాయి ఆప్షన్స్ మనము లైటింగ్ అది ఆల్రెడీ మనకి వచ్చేసింది అక్కడ లైటింగ్ సరిపోతుంది మరి రా ఫార్మేట్లో తీసిన దానికి సోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైటింగ్ అవి ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయడానికి ఉంది కదా లైటింగ్ లెగుస్తుందని ఫుల్లీ ఇంక్రీజ్ చేసేసి మొత్తం ఫోటో మొత్తాన్ని పాడైపోతుంది మనకి న్యాచురల్గా చేసుకోవాలి లైటింగ్ అండర్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నది రైట్ ఎక్స్పోజర్ అయితే చాలు లెగుస్తుంది కదా అని కలర్స్ అన్నీ లేపేయకూడదు ప్రింటింగ్ అప్పుడు బాగుండదు ఓకే ఇక్కడ కలర్స్ ఉంటాయి మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఇక్కడ రోజ్ కలర్ ఉంది ఆ రోజ్ కలర్ని మనం 
ఆ కలర్ని పట్టుకొని స్లైడర్ మార్చుకుంటే ఆల్ కలర్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఆరెంజ్ బ్లూ పర్పుల్ మెజంత మెజంత కలర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇది ఒరిజినల్ కలర్ వాళ్ళు ఉన్న కలర్ అది ఇది కొంచెం సాచురేషన్ ఇంకా పెంచుకోవచ్చు కొంచెము ఇక్కడ బ్లూ ఓకే ఫైన్ అట్లా కలర్స్ ఏ కలర్ మీరు లేపుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు వెడ్డింగ్స్లో చూస్తే డ్రెస్ కలర్స్ అట్లా ఉంటాయి కొంచెం కొంతమంది వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఇష్టపడతారు అలాంటప్పుడు ఆ కలర్ని పట్టుకు మనం లేపుకోవచ్చు అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ డ్రెస్లో ఉన్న కలర్స్ పట్టుకు హైలైట్ చేసుకోవచ్చు లైట్ రూమ్ చాలా బాగుంటుంది టైం చాలా తక్కువ టైంలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మంచిగా చేసుకోవచ్చు కరెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి మీకు ఒకటి చూపిస్తాను డీటెయిల్ ఆప్షన్ ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో మామూలుగా చూస్తే జూమ్ అవుట్లో ఉంది కాబట్టి నాయిస్ తెలియట్లేదు నేను అండర్ ఎక్స్పోజ్లో తీసాను కాబట్టి షార్ట్ లో లైట్లో దీనికి నాయిస్ ఉంటుంది చూపిస్తాను ఫుల్లీ లోడ్ అవ్వనివ్వండి ఇక్కడ చూడండి గ్రెయిన్ వస్తుంది చూడవచ్చు ఇక్కడ స్క్రీన్లో గ్రే గ్రెయిన్ ఉంది గ్రెయిన్ గ్రెయిన్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ నాయిస్ రిడక్షన్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది టూల్ అది ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పెట్టేసుకుంటే ఇక్కడ గ్రెయిన్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయింది అట్లా చూడండి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తాను ఇది బిఫోర్ ఇది ఆఫ్టర్ ఇట్లా నాయిస్ రిడక్షన్ అనేది జీరో పెట్టేస్తే చూడండి ఇక్కడ నాయిస్ మళ్ళీ ఎట్లా వస్తుందో అదిగోండి నాయిస్ చూడండి ఈ నాయిస్ రిడక్షన్ పెంచ్ చేసుకుంటే ఏమన్నా నాయిస్ వచ్చింది తగ్గిపోతుంది మ్యాక్సిమం అది డీటెయిల్స్ అనేది తగ్గించుకుంటే ఇంకా స్మూత్ వస్తుంది మీకు కొంచెం షార్ప్గా ఉండాలి అని అంటే ఈ డీటెయిల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి కొంచెం అది కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి మళ్ళీ ఓకే ఫైనల్గా ఇది రిజల్ట్ మనకి జేపెగ్లో తీస్తే ఏంటంటే ఇంత మోడిఫికేషన్స్ ఇట్లా చేయడానికి లైటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇట్లాంటి అంత ఛాన్సెస్ ఉండవు ఇంత కలర్స్ రావు జేపెగ్లో అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయిన షార్ట్ని ప్రాపర్గా తీసుకురావాలంటే కలర్స్ ఫుల్లీ డల్ వచ్చేస్తే ఆ కలర్స్ లెగవు స్కిన్ టోన్ అది మొత్తం పేల్ అయిపోయినట్టు బాగుండదు అదే రా ఫార్మేట్లో తీస్తే మనకి కలర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి ఒరిజినల్ కలర్స్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కానీ మొత్తం మనం కలర్స్ మొత్తము నచ్చినట్టు సెట్ చేసుకోవచ్చు వైట్ బ్యాలెన్స్ కలర్స్ లైటింగ్ మొత్తం కూడా అందుకని రా ఫార్మేట్లో షూట్ చేయండి కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది రా ఫార్మేట్లో మీరు ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ తీసుకెళ్ళండి వెడ్డింగ్స్కి అట్లా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక థర్టీ టూ జీబీ అట్లా సరిపోద్ది ఒక థౌజండ్ ఫొటోస్ తీసినా కానీ ఒక్కొక్క ఫోటో ట్వంటీ ఎంబీ అట్లా వస్తుంది థౌజండ్ ఫొటోస్ అంటే ఒక ట్వంటీ జీబీ అట్లా వస్తుంది యావరేజ్గా జేపెగ్లో కూడా సేవ్ చేసుకోండి జేపెగ్ ప్లస్ రా ఫార్మేట్ తీసుకోండి ఏవైతే అండర్ ఎక్స్పోజ్ షార్ట్స్ ఉంటాయో ఫైల్ నేమ్ చూసుకోండి అదే ఫైల్ నేమ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో రా ఫార్మేట్లో ఉన్న దాంతో ఎడిట్ చేసుకోండి అప్పుడు మొత్తం ఏ ఫోటో కూడా లూజ్ అవ్వకుండా ఉంటాం మంచి ఎమోషన్ క్యాప్చర్ చేస్తాము ఆ లైటింగ్ డల్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాంటివి రావు జేపెక్లో తీస్తాం అందుకని రా ఫార్మేట్లో తీసుకుంటే మంచిగా ప్రతి ఫోటో కూడా ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా అన్నీ కూడా మనం యూజ్బుల్గా ఉంటాయి అది ఒకసారి చూడండి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తాను చూడండి ఫుల్లీ అండర్ ఎక్స్పోర్ షార్ట్ ఇక్కడ వచ్చే మనకి మంచి యూజబుల్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి వైట్ బ్యాలెన్స్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ప్యూర్ వైట్స్ వచ్చేసి ఈ కలర్స్ ఇందాక డిస్ట్రాక్ట్ చేసేస్తా ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ గైస్ ఆ వీడియోని వాచ్ చేసినందుకు